Buenos dias mga kasakayan, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Samahan niyo ako sa ating content ngayon, ultrasonic sensor. Pukunin natin yung accurate flow rate ng condenser line. So anyway, sa aking previous video, nagraraming sit up tayo ng chemical dosing board. So dito naman, accurate flow rate ng ating condenser line. Pero bago yan, pagkatapos muna na isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your design drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. And where there is expertise, opportunities and success follow. Ang ultrasonic ay isang instrumento na sumusukat sa distansya sa isang bagay gamit ang ultrasonic sound wave. Umagamit ang ultrasonic sensor ng transducer upang magpadala at tumanggap ng mga ultrasonic calls na nagre-relay pabalik na impormasyon tungkol sa kalapitan ng isang bagay. Anyway, ano nga ba ang transducer na nabanggit at ano ang ibig ipakahulugan ng terminong ito? Ang transducer is an electronic device that convert energy from one form to another, kasama sa mga karaniwang halimbawa ang mga microphone, loudspeaker, thermometer, position at pressure sensor at antena. Naibig sabihin nagko-convert ng enerhiya from one form to another. Dito sa ating video illustration kukunin natin ang pressure, flow, signal and strength na dumadaloy na tubig sa condenser pipeline. Ang instrumentong ito ay very sensitive, kailangan ng tamang sukat at distansya, water temperature, at tamang sukat ng tubo in outside diameter kasama ang thickness. Merong isang katanungan mula sa aking previous video. Our ultrasonic water meter sensor is accurate. Base sa aking eksperyensa ang teknolohiyang ultrasonic is extremely accurate sa pagsukat ng consume water and measure water flow na kasing baba ng dalawang letro kada oras. Dito sa aking video alam kong may mga doubt regarding sa sinasabi kong extremely accurate ang teknolohiyang ito, I will explain and elaborate the advantages and disadvantages about these instruments. Ang advantages o ang pakinabang ng ultrasonic water meter sensor, Bilang karagdagan sa mga solasyum na kabatay sa Doppler, ang ultrasonic meter ay gumagamit din ng transit time technology, which measures the differential between signal sent upstream and downstream. Kung ikukumpara sa mga mechanical na metro, ang ultrasonic meter can offer better accuracy, more installation and minimal maintenance. Ang disadvantages ng instrumentong ito, they have limitations in the fluids they can accurately measure. Ito yung mga mabigat at contaminadong liquid or fluids and slurry flows ay maaaring magresulta sa mga ultrasonic wave na hindi nakadaan sa fluids na naging dahilan upang ang metro ay hindi kayang sukatin ng tamang daloy. Anyway, bakit nga ba tinatawag itong ultrasonic sensor? As the name indicates, ultrasonic or level sensors measure distance by using ultrasonic wave. The sensor emits as an ultrasonic wave and receives the wave reflected back from the target. Ang instrumentong sensors ay may range na 20 cm and maximum ranges of 254 inches is 3.5 meters, 5 meters, 7.65 meters, hanggang 10 meters. Dito sa digital screen pinapakita ang range ng daloy ng tubig sa loob ng pipe, kasama ang kanyang water temperature, water pressure, ang uri ng pipe na naka-install, strength at signal. Sa ating water flow calculation gumagamit tayo ng GPM ang gallons per minute, dito ma-determine natin kung accurate ang liquid na dumadaloy ayon sa flow rate design. Balik tayo sa GPM dahil maraming uri ng calculation na ginagamit sa pagkuha ng tamang daloy halimbawa na lamang ng Pascal calculation, ang GPM is gallon per minute and is a measurement of how many gallons pump can move per minute while ang Pascal is a pressure of 1 newton per square meter or SI base unit, 1 kilogram per meter per second square, 
and the kilopascal or copy A of 1000 newton per square meter is more commonly used. Kung meron kayong katanungan please drop your comment below, na why may nakuha tayong idea sa ating content ngayon. Boy no mga kasangkay, nagamit dito na lang. Pero kung interesado ka sa mga itong content, please consider to subscribe my YouTube channel. Lagi natin tandaan na dito sa aking channel, laging angat ang may alam. Kung meron ka mga katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin yan base sa aking eksperyensya at abot ng aking kalaman. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking gracias. Adios!